오늘은 와이드 와인에 대해서 소개를 해드릴까요? 와이드 와인을 테스팅을 많이 저도 굉장히 많이 했는데 떠오르는 와인 딱 하나밖에 없었어요. 독보적으로 하나밖에. 코시드리의 꼬르동 샤를마니오. 어느 지역 와인이 와인이? 1989년 비티지 때 <웃음> 프랑스 부르고뉴 계속 지역. 계속 해줘야 돼. 와이드니들을 위해서. 프랑스 부르고뉴 지역의 꼬르동 어, 샤르돈의 100%로 만들어진 와인이에요. 1989. 9년 빈티지인데 최근 출시된 빈티지 중에 무슨 빈티지가 좋아요? 그리고 화이트 2015 2018 2019 2018 좋은 빈티지잖아 평범하게도 잘 써가지고 공부 좀 하라고 이 작가 자2000 대화가 돼야 나도 이야기를 할거 아니야 아 열심히 하고 있어 부르고뉴 최근에 나온 빈티지 중에 가장 좋은 게 2014년이에요 정말 레전더리 빈티지 1989년 이후에 가장 좋은 비트인데 1989년 꼬르동 샤를마뉴를 제가 펄스에서 처음 테스팅을 했었어요 미국 뉴욕에 있는 미슐랭 3스타 레스토랑이었어요 이제 거기 가서 이제 친구들하고 테스팅을 하는데 89년 꼬르동 샤를마뉴 나왔는데 와 진짜 제가 해마로 머리를 받은 줄 알았어요 화이트 와인이 그 다음에 뭐, 그 다음에도 DIC부터 이상한 와인도 많이 나왔어요 안 잊혀지는 거야 너무 좋았어요 심지어는 제가 가지고 온 와인도 아니지만 은그 친구한테 가서 조금만 더 주세요 해서 <웃음> 한잔 받아서 마셨거든 숙성이 완벽하게 돼서 정점에 서 있는데 거기에 보관 상태까지 좋아 와 그, 그전에도 그 꼬시들이 꼬르동 샤를마도 많이 마셨고 다른 레벨 그 와인에 이게 주기가 있는 주기 있잖아요 네네. 올라갔다 내려갔다 네. 주기 거의 최정점에 뭔가 딱 슬사진으로 그렇죠 빵빵. 그러니까 샤르도네도 숙성이 좋은 빈티지는 20년 정도 되면 이제 정점에 달아들기 시작해요. 15년에서 20년 전에 정점에 달아들고 이 정점이 유지되어야 되는 게 빈티지나 와인에 따라서 10년, 15년이고 천천히 내려가기 시작그 와인은 이제 정점 꼭대기에서 살살 이제 내려가려고 하는 요 정말 피크였지. 그거 마시고 단 한동안 다른 와이드 와인을 못 마셨어요. 너무 차이가 나는 거야. 지금도 와이드 와인을 마시면 그건 대체제가 없어. 제가 생각하는 와이드 와인의 정점. 사, 사도네이의 정점. 한번 죽기 전에 한번 더 먹을 수 있을까 라는 생각이 드네요 진짜 뭐 기회가 된다면 와이드 와인 좋아하시는 분은 꼭 한번 근데 구하기도 쉽지도 않고 너무 비싸 이제. 미국에서 제가 있는 10년 동안 아, 정말 좋은 와인들도 많이 테스팅을 했고 여러 가지 시음에도 다니고 하면서 좋은 분들이 많으셔서 좋은 와인 많이 따주셨어요 그래서 많이 테스트 했는데 진짜 좋았어요 어쨌든 미국이 전 세계에도 와인 제일 많이 불리고 제일 시장이 크죠 저 그래도 나름 신나 많이 했을 때 2005년 보로도 대한민국에서 거의 제일 많이 살 때인데 그 정도의 물량이 개인 한 명이 사는 물량도 안 돼도 이거는 아니 송울레 친구가 자기가 일을 하러 가는데 나하고 같이 가재 초대를 받았다 쭉너 와인 좋아하니까 여기 같이 갈래? 마고 테스팅이 있는데 그러니까 무슨 마고인데? 그러니까 아, 아시는 분 생일인데 펄스에서 안돼 그 펄스에서 뭘 하는데? 그러니까 펄스를 저기 와이프 생일인데 통대만? 통대만 근데 그때 지금 돌아가신 마고의 디렉터가 여성분의 빈치를 들고 와서 주고 테스팅을 했었지 <웃음> 와이, 와이너리 오너가 응. 남편이 남편이 프라이빗 젯을 보내서 심지어 데리고 왔지 그때 어, 2012년인가 그럴 거야 자, 자, 완전 레벨이 틀려 그리고 집에 딱 다시 보내 비행기를 태워서 보내드리고 아, 그 벌써 아, 통대관 아, 그때 여러 개의 마고를 테스팅했는데 그때 진짜 유럽은 진짜 확실히 와인 대우관리 최고입니다 시장 자체가 레어 와인은 한국에서 좋아하시는 분들이 많지 에코의 중케이폰이라든지 이야기를 해보면 한국에 큰 수들 되게 많대 사시는 사람들이 근데 이제 알려지지 않은 분들이 있지 근데 그분들 같은 경우는 거기서 사놓고 거기서 그냥 모아두시는 거지 그거는 저희는 또 다음 시간에 뭐 어, 그냥 다음 시간에 하여튼 시장 자체가 전 세계에서 가장 큰 시장이다 보니까 뭐 거기에서 와인을 잘 배웠죠 재밌게 배웠고 네. 그리고 이상한 아시아의 이런 뚱뚱한 친구가 와서 이제 막 와인 열심히 마신다고 이렇게 오니까 많이 이쁜 것 같아 이뻐해져 얼굴 많은데 확실히 이뻐해져 얼굴 많은데 아니야 아니야 먹혀 나름 아니야, 먹혀 아니야 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 귀엽잖아 자, 그 다음에 네. 인생 샴페인 딱 하나만. 딱 하나. 딱 하나. 인생 샴페인은 세 개. 안 돼. 아, 아니야, 아니야. 하나만. 아, 너, 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 사람들이 웃을 수도 있겠지만은, 다 NM이에요, 세 개. NM이 뭔지. 그거, 저기, 자막 처리하세요. 세 개의 샴페인이 있는데, 첫 번째로 소개시켜 드릴 샴페인이 뭐냐면, 64년 살롱. 진짜 테스팅을 하고, 그것도 거의 돌로 맞은 느낌이었어요. 그거를 심지어는, 자키에서 라폴레라고 하는 미국에서 가장 큰 행사가 있어요. 버건디 행사. 
와인 시메라. 그죠, 와인 시메라. 브루고뉴 생산자들 뭐 4, 50명이 뉴욕에 와서 자기 와인들 이제 선보이는 자리인데 그거 하기 이제 2, 3일 전에 자키 옵션에서 VVIP들을 모아놓고 행사를 해요. 자기 와인을 한병 내지 두 병씩 들고 개인 와인을? 그렇지 개인 와인을 들고 자키에서는 인볼브 많은 거 모이고 장소를 빌리고 음식을 대주고 거기 오는 사람들이 보통 와인 안 다긴다는 사람 많이 오시거든요. 와인을 좋은 거를 안 들고 가면. 무시를 당해. 당해. 그리고 테이블에서 누구 말도 못해. 그럼 나름 괜찮은 와인을 들고 가야 되거든. 그때 내가 뭘 들고 갔냐면 샴페인은 95년 클로드 무늬를 들고 갔었고 레드 와인은 내 기억으로 라타슈 그룹을 들고 갔을 거야. 나름 그 정도면 괜찮은 와인이거든요. 그래서 이제 우리 테이블 앉은 사람끼리 딱 봐요. 저 쟤는 뭐 가지고 왔냐? 쟤는 왜 이렇게 봐. 그래 스캔하는 거. 옆 테이블도 스캔을 해. 저 야, 제가 야, 야. 그러면 내 급이 정도 돼. 그러면 들고 가지. 그러면 이제 한잔 주고 한잔 나눠 먹고 제거 이제 와인 라타슈를 마시고 나서 그 다음에 아, 살롱을 주는데 어? 살롱 64? 처음 먹어봐 64년이 좋은 비치인 건 알았는데 와 앞에 먹은 와인들이 그냥 다 벌어오네 완전 다 지워졌어 마시는데 버블이 아직도 살아있고 굉장히 크리미하게 올라오고 아직까지 과일 캐릭터 조금 남아있고 버터 니향수도 사람을 진짜 뭐 환장하게 만든다고 해서 그 진짜 샴페인에서 이런 느낌 나? 거기다 컬러도 더 숙성이 가능해 기억이 잊혀지나 그, 그래서 내가 살롱을 사고 싶어서 육산을 찾아봤는데 너무 비싸 그리고 심지어 좋은 상태가 보이지도 않고 내가 그걸 한 4, 5년 동안 찾았거든요 그게 결국 그겠지 그리고 만난 와인이 뭐냐면 1966년 크루 그 66년 크루이 지금 이제 오너이신 분도 정말 특별한 날 오픈을 한다고 하세요 그러니까 살롱은 그냥 거의 해머로 누르는 수준이었는데 66년이었는데도 여러 가지 모습 시간이 흐를수록 막 다양한 모습을 그러니까 스펙트럼이 굉장히 넓었어요 그냥 살롱은 찍어서 쭉 나가는 느낌이었다면 이런 느낌 입안에서 막 교양곡이 탁탁탁탁 66년이 굉장히 좋은 비티지였어요 마지막 하나를 뽑는다면 동페리뇽 외노때급 66년 그러니까 흔히 말하는 동페리뇽 P3 제가 그거는 경험을 세 가지로 해봤어요 어떻게 해봤냐면 예전에는 동페리뇽이 수정돼서 나온 외노때급이라고 했어 나왔 음. 기억을 정확하게 하는 분은 2003년 데크로즈만 버전인가 2002년 데크로즈만 버전이죠 그걸 테스팅을 했었어요 미국에서 이제 또 어... 좋은 형? 좋은 형은 아니야. 나도 동생이야. 아, 아, 아니, 돈만은 형이 아니, 돈이 돈만은 그래서 돈 많은 형이지. 강고스가 좋은 날을 한번 오픈해 주셨는데 그때 처음 마셔봤는데 와 버블이 아직도 막 올라오고 근데 향에서는 숙성된 헤이슬러프터 해서 그냥 그거 그냥 잔 안에 코박고 근데 마시기가 아까울 것 같아. 동편형 절대 무시하면 되지 마. 진짜 좋아. 숙성이 잘 됐을 때 상태가 완벽하다. 좋은 샴페인들 많이 마셨지만 아마 이 순위는 안 바뀌지 않을까 싶어요 다른 거는 바뀔 수 있지만 이거는 안 바뀌어 탑3 인생 와인까지 다 부정별로 음. 지역별로 음. 설명해 주셨는데 어쩔 수 없이 인생 와인이라고 하다 보니 고가의 와인을 제가 소개할 수밖에 없었습니다 고가의 와인 밖에 그만큼 임팩트가 강했던 와인이 고가의 와인이다 보니 이제 고가의 와인을 소개해 드렸는데 비싸다가 더 좋은 거는 아니에요 와인이 저도 사실 만 원짜리 와인부터 시작했어요 뭐 지금은 좀 고가 와인도 마시지만 충분히 저렴한 와인도 마시는 거 많아요 너무 비싼 와인만 이렇게 동경하지 마시고 본인 입맛에 맞는 저렴한 와인부터 마트에서 하나씩 하나씩 사서 자주 경험하시라고 말씀드리고 싶어요 저는. 네. 보통 와인을 하시는 분들이 저한테 많이 와인 투자를 어떻게 하냐 에 대해서 많이 물어보시거든요 다음 시간에는 와인 투자 네. 그런 거에 대해서 한번 소개시켜드리고 싶어요 지금까지 와인 마시는 아트의 이준혁이었습니다 아, 싸진 않아. 소형차 한 배? 내게 보러 놓으면 내 어디인가 이런 셀러의 와인 다준거 아니야? 그때 당시에 신 와인에서 얼마에 팔았을까요? 소비자한테. 소비자한테. 아, 그래도 한뭐 500만 원 뿐이야. 또안 했어.